Welcome to our FB page at sa ating YouTube channel na Parihong Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer question from random post at ito ay hindi ko i-reveal kung saan o sinong estudyante kayang nagtanong na sa atin nito. Now, computational weakness. Solve the following and show your solutions. So, meron ng mga sagot nito at maraming maling mga sagot na nandito. So, yung iba naman, tama naman yung iba. Pero, erase lang natin yan siya. At lahat ng ito ay sagutan natin yung pinaka-detalye mismo nito. Now, let's do number 1. If x equals 2, find the sum of x plus 5. Bali, isubstitute na lang natin yung mismong x. So, ang value daw sa x dito ay 2. So, i-add natin sa 5, and this will give us 7. Tama naman yung sagot niya. Pero dito sa number 2, if y equals 3, find the sum of 2y plus 1. Anong ibig sabihin nitong 2y? Ang ibig sabihin nitong 2y ay i-multiply lang natin yan. So, ko ang value ni y ay 3, this means 2 times 3. Yan ang ibig sabihin nito. So, itong 2, kopyahin lang natin yan. Ang value ni y, na nandito ay 3, so i-multiply natin sa 3 bago tayo mag-add ng 1. Now, remember sa order of operations, kailangan mag-multiply muna tayo bago mag-add. So, 2 times 3, and this is 6. 6 plus 1 equals 7. So, ito na yung tamang sagot dito. Next, number 3. If m equals 1, so yung value ni m dito ay 1, find the sum of 3m plus 3. Again, ano nga ibig sabihin ng 3m? Ito ay coefficient, meron tayong variable. Kapag merong value yung variable, ito kasing 3m, pariho lang yan sa 3 times m. Ngayon yung value ni m ay 1. So substitute natin si m as 1. So 3 times 1 and this is equal to 3. So balikan natin yung mismong nandito. Yung 3, kopyahin lang natin. Yung value ni m dito ay 1. So yan ay i-multiply natin sa 3 bago tayo mag-add na isa pang 3. Now, sa order of operations, kailangan mag-multiply muna tayo. So, this is 3 times 1 equals 3 plus 3. And this is equal to 6. Kaya ang sagot dito ay 6. Next, if S equals 4, find the sum of 10S plus 2. Again, yung coefficient niya, yung variable na yan, ibig sabihin niyan ay 10 times s. So, ang value ni s ay 4. So, i-multiply mo lang 10 times 4 and this will give you 40. So, balikan natin itong nandito. Kopyahin itong 10. Yung value ni s na nandito ay 4. So, yan ay i-multiply natin sa 10 bago tayo mag-add ng 2. 10 times 4 and this is 40. 40 plus 2 equals 42. So, yan na yung sagot. 42. Next, number 5. Now, yung value ni n dito ay 1 half. Again, find the sum of 2n plus 4. Ulitin natin ha, kapag 2n, kapag ganito, ibig sabihin yan ay 2 times n. Ang value ni n dito ay 1 half. So, that means 2 times 1 half. Multiplication of fractions. Numerator to numerator, denominator to denominator. Remember, lahat ng mga whole number, may automatic na 1 na denominator niyan. So, multiplication of fraction, numerator to numerator, 2 times 1, and that is 2. Denominator to denominator, 1 times 2, and this is 2. Pariho yung numerator at denominator natin. 2 divided by 2, and this is equal to 1. So, anyway, dito tayo, balikan lang natin to. Kopyahin natin itong 2. 
Now, ang value ni n ay 1 half. So, yan ay i-multiply natin sa 2 bago tayo mag-add ng 4. So, 2 times 1 half or 1 half of 2 which is the solve na natin kanina lang which is equal to 1. At yan ay i-add natin sa 4 that will give us 5. Kaya ang sagot dito sa number 5 ay 5. Now, dito sa number 6. Although tama naman yung sagot niya, pero doon tayo sa solution kung paano to. Itong 2.45, para ma-solve natin itong nasa, uh, itong nandito, kapag ma-transfer sa kabila, pang minus na siya dito sa 4. So, paano tayo mag-subtract? Yung 4, okay, yung 4 minus 2.45. Kasi, align natin yung mga, yung decimal sa 4 nandito kasi. So, align natin yan siya. Now, maglagay tayo ng dalawang 0. Now, since mag-subtract tayo, 0 minus 5, kailangan natin mag para maging 10. Yan siya. So, itong 4 na nandito magiging 3. Tapos ito, kasi mag din tayo dito sa pinakalas, magiging 9 na rin ito. So, 10 minus 5, this is 5. 9 minus 4, and this is 5. 3 minus 2, and this is 1. At kopyahin yung decimal. Itong na-align na decimal. So, ang sagot dito ay 1.55. Next, number 7. So, ito naman yung hinahanap natin. So, para makuha natin yan siya, keep lang natin itong uh, question mark. Ito naman ay minus 30. Since pang minus siya, kapag matransfer dito, pang add na yan sa 19. So, therefore, 19 plus 30. And this is 49. Kaya ang sagot dito, sa blank dito ay 49. Next, number 8. Addition lang naman. So, madali lang. I-add lang natin to. 15 plus 33. And this is 48. Next, number 9. Again, although tama yan siya. So, paano ba yan natin i-solve? Para makuha natin yung nandyan, lagyan natin yan ng question mark or pwede ring variables. Itong point 0.3, since pang-add siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 5. So, 5 minus point 0.3. Yalain kasi natin yung mga decimal. So, lagyan natin ng 0. So, para mag tayo, itong 5 magiging 4. So, itong 0 magiging 10. 10 minus 3 and this is 7. Tapos, yalain natin yung decimal, yung 4 kopyahin sa baba. Kaya ang sagot dito ay 4.7. Next, number 10. Ganito lang ang mag-subtract. This is 1.966. Kailangan yung decimal ay align natin yan siya. So, 1, 3, 3. 6 minus 3 and this is 3. 6 minus 3, 3, 9 minus 1 and this is 8. Tapos, yung decimal, i-align natin at yung 1 minus 0, this is 1. Kaya ang sagot dito ay 1.833. Thank you for watching and all I hope mayroon kayo naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.